হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন আজকে আমরা ইংলিশ গ্রামারের উপরে বেশ কিছু তথ্য জানার চেষ্টা করব সো ফার্স্ট আমরা একটা সেন্টেন্স দেখব এবং সেই সেন্টেন্সটাতে কোনটা ভুল এবং কোনটা রং সেটা আমরা বের করার চেষ্টা করব আমরা যদি সেন্টেন্সটা দেখি দেখব যে এ বি সি ডি জায়গায় দাগ দেওয়া আছে এবং এই জায়গাগুলোতে কোনটা ভুল এবং কোনগুলো রং এবং কেন সেটা ভুল তার এক্সপ্লেনেশন জানার চেষ্টা করব এবং বাকিগুলা কেন ট্রু তারও এক্সপ্লেনেশন জানার চেষ্টা করব তার মাধ্যমে আমরা আমাদের গ্রামারটাকে ভালোভাবে ঝালাই করে নিতে পারবো সো আমরা ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখি ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা বলছে বাইং ক্লথস আর অফ এন আ ভেরি টাইম কনজিউমিং প্র্যাকটিস বিকজ দোজ ক্লোথস দ্যাট আ পার্সন লাইকস আর রেয়ারলি দ্য ওয়ান্স দ্যাট ফিট হিম অর হার এই প্রশ্নটাতে এ একটা জায়গা বি একটা জায়গা সি একটা এবং ডি এই চারটা জায়গায় বলা আছে যে চারটা জায়গার মধ্যে কোন জায়গাটা বা কোন অংশটা ভুল আর বাকি যে অংশগুলো সেগুলা কেন ট্রু সো এইভাবে আমরা এই কোশ্চেনটা সলভ করার চেষ্টা করব যে আমরা বের করার চেষ্টা করব কোনটা ভুল আর বাকিগুলো যদি সত্য হয়ে থাকে কেন সেটা সত্য সেই জিনিসগুলো আমরা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব বা ইউজিং গ্রামার গ্রামারকে ব্যবহার করে বা গ্রামারের নলেজ নিয়ে প্রথমে আমরা জানার চেষ্টা করি একটা সেন্টেন্সে চারটা পার্ট থাকে কি সাবজেক্ট ভার্ভ কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড মডিফায়ার সো সাবজেক্টকে কি করে ভার্ভ সবসময় সাবজেক্টকে স্যাটিসফাই করে এবং কমপ্লিমেন্ট ভার্ভকে স্যাটিসফাই করে এখন আমরা যদি কোনো সেন্টেন্স খুঁজি খোঁজার সাথে সাথে আমরা ওই সেন্টেন্সে কোনটা খুঁজব ফার্স্টে আমরা ওই সেন্টেন্সের সাবজেক্টকে খুঁজব এবং সাবজেক্টকে খোঁজার পরে আমরা সেন্টেন্সের ভার্ভকে খুঁজব এবং ভার্ভকে খোঁজার পর পরে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে ভার্ভটা ওই সাবজেক্ট দ্বারা স্যাটিসফাই কি না আমরা যদি এই সেন্টেন্সটা দেখি এই সেন্টেন্সটাতে আমরা সাবজেক্টকে খুঁজব ফার্স্টে বাইং ক্লোথস আর অফ এন আ ভেরি টাইম কনজিউমিং প্র্যাকটিস সো এই জায়গায় বাইং ক্লথস হচ্ছে নাউন ফ্রেজেস আর সিঙ্গেল সাবজেক্ট হচ্ছে বাইং বাইংটা কিভাবে হলো বাইং হচ্ছে জেরান আমরা জানি জেরান অনেক সময় কি হয় সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে এবং জেরান কি করে ভার্ভকে কি করে সিঙ্গুলার ভার্ভকে স্যাটিসফাই করে অর্থাৎ যখনই আমরা এই সেন্টেন্সটা সাবজেক্টকে খুঁজে পেলাম সিঙ্গেল সাবজেক্টকে সেটা কি বাইং ইজ আ সিঙ্গেল সাবজেক্ট এবং বাইং ক্লথস হচ্ছে নাউন ফ্রাইজেস নাউন ফ্রাইজ কি নাউন ফ্রাইজ হচ্ছে এন্ডস উইদ এ নাউন অর্থাৎ একগুচ্ছ শব্দ স্টার্ট হবে এবং তার শেষ হবে নাউন দ্বারা সো ক্লথস হচ্ছে নাউন সো নাউন দ্বারা যেহেতু শেষ হয়েছে তাই আমরা বলতে পারি বাইং ক্লথস ইজ আ নাউন ফ্রাইজেস এবং বাইং হচ্ছে সিঙ্গেল সাবজেক্ট এখন আমরা দেখব এরপরে আছে ভার্ভ আর বাইং ইজ আ সিঙ্গেল সাবজেক্ট এবং বাইং হচ্ছে একটা জেরান এবং বাইং হচ্ছে সিঙ্গুলার তার মানে ভার্ভটা কি করবে অবশ্যই অবশ্যই সিঙ্গুলার হবে অর্থাৎ থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার কি কী করে সেই অনুযায়ী ভার্ভটা স্যাটিসফাই করে আমরা জানি থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার বাইংয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেই সেন্টেন্সটা প্লুরাল না যেই সাবজেক্টটা প্লুরাল না থার্ড পার্সন অর্থাৎ সেই সাবজেক্টটা কি করে অক্সিলারি ভার্ভ হিসেবে ইজ অথবা ইজ ওয়াজকে কল করে তার মানে এইটা যেহেতু প্রেজেন্ট ফর্মে আছে তার মানে আমরা বলবো এইখানে হবে ইজ আর দেওয়া আছে কি আর তার মানে এই এ নাম্বারটা হচ্ছে রং কেন রং আমরা আবারও বলতেছি যখন আমরা একটা সেন্টেন্সকে দেখব সেন্টেন্সকে দেখার সাথে সাথে তার সাবজেক্টকে খোঁজার চেষ্টা করব সাবজেক্ট খোঁজার পর পরে আমরা তার ভার্ভকে খুঁজব ভার্ভ পাওয়ার পরে আমরা দেখব ভার্ভটা ওই সাবজেক্টকে স্যাটিসফাই করছে কি না সাবজেক্ট যেহেতু সিঙ্গুলার তার মানে ভার্ভটাও কি হবে সিঙ্গুলার হবে আমরা জানি সিঙ্গুলার সাবজেক্ট কি করে সিঙ্গুলার ভার্ভকে কল করে এবং আমরা জানি সিঙ্গুলার অক্সিলারি ভার্ভ কি ও ইজ অথবা ওয়াজ তার মানে এখানে যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ফর্মে আসে তার মানে এখানে কি বসবে ইজ বসবে কি হবে বাইং ক্লথস ইজ বাইং ইজ আ সাবজেক্ট ক্লথস ইজ নট আ সাবজেক্ট বাইং ক্লথস ইজ আ নাউন ফ্রেজেস সো বাইং ই বাইং ক্লথস ইজ অফ এন আ ভেরি টাইম কনজিউমিং প্র্যাকটিস সো ভেরি টাইম কনজিউমিং ভেরি টাইম কনজিউমিং কেন ট্রু যেহেতু এ রং তার মানে আমরা এই সেন্টেন্সে একটা ভুল পেয়ে গেছি ফার্স্টে এ তার মানে বাকিগুলো ট্রু এখন প্রশ্ন হচ্ছে আ ভেরি টাইম কনজিউমিং ক্যান এ ট্রু আমরা জানি একটা সেন্টেন্সে কি হয় সাবজেক্ট ভার্ভ তারপর হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট তারপর হচ্ছে মডিফায়ার এইখানে আমরা জানি যে কমপ্লিমেন্টকে আমরা 
what অথবা whom দ্বারা কোশ্চেন করে পাই এবং মডিফায়ার কে আমরা when where how দ্বারা কোশ্চেন করে পাই এই a very time consuming এটাকে আমরা when দ্বারা কোশ্চেন করে পাচ্ছি তার মানে এই সেন্টেন্সটাতে আমরা কমপ্লিমেন্ট পাচ্ছি না মডিফায়ার পেয়ে যাচ্ছি ক্রম অনুযায়ী সাবজেক্ট ভার্ব তারপর কমপ্লিমেন্ট তারপর মডিফায়ার যদি কমপ্লিমেন্ট না থাকে তাহলে মডিফায়ার বসতেই পারে ভার্বে পড়ে সো দ্যাটস ওয়াই বি ট্রু দেন প্র্যাকটিস বিকজ দোজ ক্লোথস দ্যাট আ পারসন লাইকস আর রেয়ারলি দ্য ওয়ান্স দ্যাট ফিট হিম অর হার দেন আসতেছে বিকজ দোজ সি নাম্বার ক্যান ট্রু আমরা জানি বিকজ হচ্ছে অনেক সময় কি হিসেবে কানেক্টর মানে কনজাংশন হিসেবে ব্যবহৃত হয় সো এই বিকজ দুইটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করেছে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর একটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ সো ফার্স্টটা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হয় পরে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটাকে কি করছে এই বিকজ দ্বারা কানেক্ট হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই বিকজ এখানে ট্রু যেহেতু বিকজ কি করে আমরা জানি অ্যাজ এ কনজাংশন হিসেবে দুইটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করে বা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে কি করে যুক্ত করে দ্যাটস ওয়াই বিকজ এখানে ট্রু বিকজ কি করছে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্টের সাথে একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে কানেক্ট করে দিচ্ছে তারপরেই দেখব যে দোজ ক্লোজ দ্যাট আ পারসন লাইকস আর রিয়ারলি দ্য ওয়ান্স আর রিয়ারলি দ্য ওয়ান্স ক্যান ও কারেক্ট আর রিয়ালি দ্য ওয়ান্স কারেক্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে এই সেন্টেন্সটাতে এই পরের সেন্টেন্সটাতে দোজ ইজ আ সাবজেক্ট সাবজেক্ট কি দোজ আর দোজ ইজ আ প্লুরাল ফর্ম অ্যান্ড আর ইজ আ ভার্ব আর ইজ আ প্লুরাল ফর্ম দ্যাটস ওয়াই দিস ডি ইজ আ থ্রু আর রিয়ালি দ্য ওয়ান্স দ্যাট ফিট হিম ওর হার সো আমরা এই সেন্টেন্সটাতে এ কেন রং বি কেন ট্রু সি কেন ট্রু ডি কেন ট্রু সেটা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করলাম ইউজিং গ্রামার গ্রামেটিক্যাল ফর্মুলা দেন নেক্সট ওয়ান বলছে বিকজ দে হ্যাড স্পেন্ড টু মেনি টাইম কনসিডারিং দ্য নিউ কন্ট্রাক্ট দ্য স্টুডেন্টস নিউ কন্ট্রাক্ট দ্যাট স্টুডেন্টস নিউ কন্ট্রাক্ট দ্যাট স্টুডেন্টস লস দ্য অপরচুনিটি টু লিজ দ্য অ্যাপার্টমেন্ট প্রশ্নটাতে আমরা যদি দেখি বিকজ আমরা আবার সেই আগের ফর্মুলাতে চলে যেতে পারি বিকজ কী করে দুইটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে কানেক্ট করে সো বিকজ দে হ্যাড স্পেন্ড টু মেনি টাইম কনসিডারিং দ্য নিউ কন্ট্রাক্ট নিউ কন্ট্রাক্ট সো এটা দা ছিল ঠিক ছিল নিউ কন্ট্রাক্ট দ্য স্টুডেন্ট লস দ্য অপরচুনিটি টু লিজ দ্য অ্যাপার্টমেন্ট তার মানে এই দ্য স্টুডেন্টসের পরে একটা সেন্টেন্স বিকজ দে হ্যাড স্পেন্ড টু মেনি টাইম কনসিডারিং দ্য নিউ কন্ট্রাক্ট এইটা হচ্ছে আর একটা সেন্টেন্স সো এই দের পরে যে যতটুকু এই সেন্টেন্সটা এবং দ্য স্টুডেন্টস লস দ্য অপরচুনিটি টু লিজ দ্য অ্যাপার্টমেন্ট এই সেন্টেন্সটাকে কানেক্ট করছে কে বিকজ দ্বারা কানেক্ট হচ্ছে দুইটা সেন্টেন্স এই দ্য স্টুডেন্টস লস দ্য অপরচুনিটি টু লিজ দ্য অ্যাপার্টমেন্ট এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ পরের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে বিকজ কানেক্ট করেছে দ্যাট শো দ্যাটস ওয়াই আমরা বলতে পারি বিকজ ইজ এ থ্রু দেন আমরা যাব হচ্ছে বি নাম্বারে হ্যাড স্পেন্ড টু মেনি টাইম বি নাম্বার ইজ আ রং কেন বি রং তার কোশ্চেন হচ্ছে টাইম কি করে টাইম হচ্ছে নন কাউন্ট নাউন অর্থাৎ নন কাউন্টেবল নাউন আমরা জানি কাউন্টেবল নাউন এবং নন কাউন্টেবল কি কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে মেনি বসে কিন্তু নন কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে কি বসে মাছ বসে দ্যাটস ওয়াই এইখানে যেহেতু মেনি আছে দ্যাটস ওয়াই এটা রং এখানে কি হবে মাছ হবে কি হবে মাছ হবে টু মাছ টাইম টাইম ইজ আ নন কাউন্টেবল নাউন দ্যাটস ওয়াই এখানে কি হবে মাছ হবে তারপরেরটা আমরা দেখি সি কনসিডারিং ক্যান ট্রু আমরা জানি যে সাবজেক্ট প্লাস প্লাস ভার্বের পরে কমপ্লিমেন্টের পরে আমরা কি বসাতে পারি জেরান বসাতে পারি একই সাথে এই কনসিডারিং হচ্ছে জেরান অথবা এই কনসিডারিং কি করছে ভার্বকে আইনজি করে নাউন করে ফেলতেছে সো দ্যাটস ওয়াই এই সি ট্রু কেন ট্রু যেহেতু এই কনসিডারিং কি হয়ে যাচ্ছে নাউন হয়ে যাচ্ছে আমরা এই জন্য আমরা কি করতে কি বলতেছি সি নাম্বারটা ট্রু কনসিডারিং ট্রু এবার যদি আমরা পরেরটা দেখি দ্য স্টুডেন্টস লস দ্য অপরচুনিটি লস দ্য অপরচুনিটি কেন ট্রু আমরা দেখি হ্যাড স্পেন্ড তার মানে কি এই সেন্টেন্সটা পাস্ট ফর্মে আছে সো দ্য স্টুডেন্টস লস দ্য অপরচুনিটি এইটাও কি ভার্বটা কি পাস্ট ফর্মে আছে দ্যাটস ওয়াই এইটাও ট্রু এই ডিউ কি ট্রু দ্য স্টুডেন্ট লস দ্য অপরচুনিটি অপরচুনিটির পরে প্রিপোজিশন টু হয় সো অপরচুনিটি টু লিজ দ্য অ্যাপার্টমেন্ট দ্যাটস ওয়াই আমাদের কি ডি নাম্বারটা ট্রু 
তার মানে আমরা বলতেছি এ ট্রু সি ট্রু ডি ট্রু বাট বি ইজ আ প্রবলেম বিকজ অফ নন কন্টেবল নাউন টাইম তার পূর্বে কি বসবে মাছ বসবে পরেরটা যদি আমরা দেখি দিস টেলিভিশনস আর অল টু এক্সপেন্সিভ ফর উই টু বাই অ্যাট দিস টাইম বাট পার হ্যাপস উই উইল রিটার্ন লাইটার সো দিস দিস ইজ আ প্লুরাল ফর্ম সো ভার্ভ ইজ অলসো প্লুরাল ফর্ম দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ আ ট্রু দিস কেন ট্রু কেন ট্রু যেহেতু আমাদের ভার্ভটা ট্রু দেওয়া আছে ভার্ভটা কী দেওয়া আছে ট্রু দেওয়া আছে আর অলরেডি ট্রু দ্যাটস ওয়াই যেহেতু আর ট্রু দ্যাট মিন্স দিস ইজ আ ট্রু কারণ দিসটাও কি প্লুরাল আর প্লুরাল কী করছে প্লুরাল ভার্ভকে স্যাটিসফাই করেছে সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এ নাম্বারটাকে কী বলতে পারি ট্রু বলতে পারি তার পরেটা দেখি অল টু এক্সপেন্সিভ আমরা জানি সাবজেক্ট তারপর কি ভার্ভ তারপর কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্টকে আমরা কী দ্বারা প্রশ্ন করি হোয়াট অথবা হোম আমরা যদি এখানে প্রশ্ন করি কি এক্সপেন্সিভ অল টু এক্সপেন্সিভ অর্থাৎ কি দ্বারা প্রশ্ন করে এই অ্যান্সারটা পাওয়া যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট তার মানে বি ইজ অলসো ট্রু তারপর বলতেছে ফর উই টু বাই অ্যাট দিস টাইম ফর উই আমরা জানি প্রিপোজিশন কি করে প্রিপোজিশনের পরে অবজেক্টিভ প্রোনাউন বসে কি প্রোনাউন বসে অবজেক্টিভ প্রোনাউন সো ফর উই দেওয়া আসো উই কি ইজ আ সাবজেক্টিভ প্রোনাউন আমরা জানি পাঁচটা প্রোনাউন রয়েছে একটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ প্রোনাউন অবজেক্টিভ প্রোনাউন পজিটিভ প্রোনাউন পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন সো দ্যাটস ওয়াই এই ফরের পরে কি হবে না উই হবে না কি হবে ফর আস ফর আস ফর আস বাইং অ্যাট দিস টাইম ফর আস ফরের পরে ভার্ভটা কি হবে আইএনজি যোগ হয়ে যাবে আমরা জানি প্রেপোজিশনের পরে ভার্ভ কি হয় আইএনজি হয় অর্থাৎ ভার্ভের পরে ভার্ভের সাথে আমরা আইএনজি কানেক্ট করি দ্যাটস ওয়াই ফর আস বাইং অ্যাট দিস টাইম অ্যাট দিস টাইম ইজ আ ট্রু অ্যাট দিস টাইম ট্রু কেন বোঝাই যাচ্ছে অ্যাট দিস টাইম ট্রু তার মানে আমাদের ভুলটা হচ্ছে সি আমরা কি বললাম প্রেপোজিশনের পরে ন্যাচারালি কি প্রোনাউন বসে অবজেক্টিভ প্রোনাউন বসে সো আমরা এখানে দেখতেছি উই ইজ এ সাবজেক্টিভ প্রোনাউন সো ফরের পরে উই হবে না ফরের পরে আস হবে সো এই সেন্টেন্সও আমরা দেখতেছি এ ট্রু বি ট্রু কেন ট্রু সেটা এক্সপ্লেন করলাম দেন সি ফলস কেন ফলস তাও বললাম ডি ট্রু কেন ট্রু তাও বললাম নেক্সট ওয়ান আফটার শি হ্যাড বট হিমসেলফ আর নিউ অটোমোবাইলস শি সোল্ড হার বাইসাইকেল ফার্স্টে আমরা দেখব এ নাম্বার এ নাম্বারটা ট্রু কেন তার কারণ হচ্ছে হ্যাড বর্ড আমরা জানি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাডের পরে ভার্বের কী হয় পাস্ট পার্টিসিপেল হয় দ্যাটস ওয়াই এখানে আমরা কোনো প্রবলেম দেখতেছি না দ্যাটস ইজ ট্রু শি হ্যাড বর্ড দ্যাট ইজ ট্রু তারপর বলছে হিমসেলফ আমরা দেখতেছি সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট হচ্ছে শি শি ইজ এ কে এটা হচ্ছে ফিমেল 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 তার মানে শির পরে আমরা কি জানি শির পরে আমরা জানি হার সেলফ যদি হি হইতো তাহলে হিম সেলফ হইতো তার মানে আমরা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন জানি শি শি এর রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কি হার সেলফ দেওয়া আছে কি হিম সেলফ দ্যাটস ওয়াই এইটা রং এখানে কি হবে হার সেলফ হার সেলফ হবে দ্যাট মিন্স আমরা জানি হি এর রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হিম সেলফ শি এর রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হার সেলফ দ্যাটস ওয়াই বি ইজ আ ফলস এ ট্রু আ নিউ অটোমোবাইল শি সোল্ড হার শি অল এগেন শি আর হার হিম হয় নাই তার মানে হার যেহেতু আসছে অবজেক্টিভ প্রোনাউন তার দ্যাট মিন্স ডি ইজ এ ট্রু সোল্ড কেন ট্রু কারণ হ্যাড পাস্ট ফর্মে আসে পাস্ট পারফেক্ট ফর্মে আসে দ্যাট মিন্স সোল্ড পাস্ট টেন্স এই পরবর্তী সেন্টেন্সটাও কি ট্রু তার মানে আমরা বলতেছি সোল্ড ট্রু হার ট্রু শি সোল্ড ট্রু অলসো হারও ট্রু তার মানে এখানে ফলস হচ্ছে বি যেটা হচ্ছে হার সার আমরা নেক্সটে দেখি নেক্সট হচ্ছে দ্য নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন উই হ্যাভ টু ডিসাইড ইজ হোয়েন ডু ইউ হ্যাভ টু সাবমিট দ্য প্রপোজাল এই প্রশ্নে আমরা যদি দেখি ফার্স্ট হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্টকে আমরা কেন ট্রু বলতে পারি দ্য নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে অ্যাডজেকটিভ আমরা জানি অ্যাডজেকটিভ কী করে নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করে অর্থাৎ নাউন বা প্রোনাউনের দোষ অথবা গুণকে প্রকাশ করে এই কোয়েশ্চেন হচ্ছে নাউন এই নাউনটা কি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ এই নাউনের দোষ গুণ দোষ গুণকে প্রকাশ করছে কি এই ইম্পর্টেন্ট এই অ্যাডজেকটিভটা দ্যাটস ওয়াই আমরা বলতে পারি এ ইজ এ ট্রু যেহেতু এই নাউনকে সে মডিফাই করতেছে দ্যাটস ওয়াই ইম্পর্টেন্টকে আমরা কি বলতে পারি ট্রু বলতে পারি সো দ্য নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন উই হ্যাভ টু ডিসাইড উই হ্যাভ টু ডিসাইড হ্যাভ টু মাস্ট 
এরপরে ভার্বের কি হয় সিম্পল ফর্ম হয় যে যেহেতু হ্যাভ টু পরে ভার্বটা সিম্পল ফর্ম সো আমরা বলতে পারি বি ইজ অলসো ট্রু উই হ্যাভ টু ডিসাইড উই মাস্ট ডিসাইড এগুলোর পরে ভার্ব কি হয় সিম্পল ফর্ম হয় দ্যাটস ওয়াই বিও ট্রু ইজ হোয়েন ডু হ্যাভ টু সাবমিট দ্য প্রপোজাল হ্যাভ টু হ্যাভ টুর পরে সাবমিট ভার্বটা কি সিম্পল ফর্ম দ্যাটস ওয়াই ডিও ট্রু বাট সি ইজ দ্য প্রবলেম কেন সি হ্যাজ দ্য প্রবলেম বিকজ আমরা জানি ইম বেইডেড কোয়েশ্চেন ইম বেইডেড কোয়েশ্চেনে কি হয় আমরা ন্যাচারালি কোয়েশ্চেন যখন করি যেমন হোয়ার ডু ইউ গো তুমি কোথায় গিয়েছ এখানে আমরা কোয়েশ্চেন করেছি একদম ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন দ্যাটস ওয়াই আমরা হোয়ারের পরে একটা অক্সিলারি ভার্ভকে কল করেছি দেন সাবজেক্ট তারপর আমরা ভার্ভকে কল করেছি বাট যখন আমরা ইমবেডেড কোয়েশ্চেন কি ইউজ করবো তখন আমরা কি করব আমরা আমরা কী করব ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনের পরে আমরা কোনো ধরনের অক্সিলারি ভার্ভ কি ইউজ করব না আমরা এখানে কি করব হোয়েন যেমন সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ প্লাস কোয়েশ্চেন প্লাস ভার্ভ প্লাস অবজেক্ট তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে আমাদের এখানে কি ভুলটা আছে হোয়েন ডু ইউ হ্যাভ আছে তার মানে এখানে ইমিডিয়েট কোয়েশ্চেন হচ্ছে না এখানে কোয়েশ্চেন কি হবে হোয়েন উই হ্যাভ টু হোয়েন উই হ্যাভ টু যেহেতু ডুটা দেওয়া আছে দ্যাট মিন্স এই সি নাম্বারটা প্রবলেম কারণ এখানে ইমিডিয়েট কোয়েশ্চেন জনিত প্রবলেম এটা এখানে ডুটা যদি না থাকতো তাহলে এটা ট্রু হইতো আমরা ডু উঠাই দিলে আমরা কি লিখতে পারবো হোয়েন উই হ্যাভ টু সাবমিট দ্য প্রপোজাল তখনই আমাদের কি হবে এটা ট্রু হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স এই সেন্টেন্সের সিটা ফলস এই যে আমরা পাঁচটা কোয়েশ্চেন সলভ করলাম এবং পাঁচটা কোয়েশ্চেনে কী করলাম গ্রামাটিক্যালের অনেক বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস করার চেষ্টা করলাম আশা করছি এই প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু বোঝার চেষ্টা করেছি এবং এগুলো প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি আসার সম্ভাবনা বেশি বলতে আসবেই সো আজকের মধ্যে এখানে শেষ সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ